హైదరాబాద్ చాలా డెవలప్ అయ్యింది అన్నీ ఇక్కడే దొరుకుతున్నాయి బట్ కొన్ని మాత్రం ముంబై నుంచి ఇంపోర్ట్ అవుతున్నాయి ఎందుకు అసలు ఏం జరుగుతోంది పనైపోయింది నెక్స్ట్ బక్రా ఎవరు ఫ్లైట్ ఎక్కి ముంబై వచ్చే నెక్స్ట్ వీక్ మరొకరిని టార్గెట్ చేద్దాం గో టు ఎయిర్పోర్ట్ వందన టిఫిన్ రెడీ అయిందా త్వరగా అవతల కస్టమర్లు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కస్టమర్లు వెయిట్ చేయడానికి నువ్వు నడుపుతున్నది ఏ రేషన్ షాప్ కాదు పెయింటర్స్ డీలర్షిప్ అవును పెయింట్స్ కోసం కూడా జనం ఉదయాన్నే వస్తారు తెలుసా చెప్పావులే నేనే నమ్మాలి నీ మాటలు నీకు తెలియదులే బిజినెస్ లో ఎంత స్పీడ్ గా ఉంటే అంత మంచిది హలో పరమేష్ ని మాట్లాడుతున్నాను నెరులా యాభై టిన్నులు ఏషియన్ పెయింట్స్ ముప్పై టిన్నులు ఓకే అరగంటలో పంపిస్తా వాట్సాప్ లో నీకు ఫోటో పంపాను వాడెవడో పరమేష్ అంట హైదరాబాద్ లో సౌండ్ పార్టీ అంట కేదార్ వాడి ఫోటోను నాకు పంపాడు వాడితో చాట్ చేయమంటావా వద్దు ఇప్పటికే నువ్వు చాలా మందితో చాట్ చేసి అలసిపోతున్నావు వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటాలే థ్యాంక్ యూ డియర్ బాయ్ ఇదేంటి ఫేస్బుక్ లో ఎవరో నాకు ఫ్రెండ్షిప్ రిక్వెస్ట్ పంపారే సరే ఓకే చేసేస్తే పోలా
ఎవరితో చేస్తున్నావు అంతలా చాటింగ్ దేవేందర్ అని ముంబైలో ఉంటాడు నాతో బాగా మాట్లాడుతున్నాడు అది సరే పడుకునే టైం అయినా చాట్ చేసేంత అవసరం ఏముంది రేపు మాట్లాడొచ్చుగా సరే నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు కాబట్టి ఆపేస్తున్నా ఏం లేదు హైదరాబాద్ లో ఎలాగూ మనకు బిజినెస్ నడుస్తోంది ముంబైలో కూడా స్టార్ట్ చేసామనుకో కోర్టులు సంపాదించవచ్చు అందుకే అతనితో టచ్ లో ఉంటున్నా అనుకున్నా నువ్వు అంతలా చాట్ చేస్తున్నప్పుడే ఏదో ప్లాన్ ఉండే ఉంటుందని అనుకున్నా మరేంటి అనుకున్నావు పరమేష్ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ వచ్చేవారం హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి రెడీ అవు ఈసారి బక్రా ఎవరు పేరు పరమేష్ మూడు నెలల కిందట కేదార్ ఓ ఫోటో పంపాడు కదా వాడే ఓహో వాడప్పుడే లైన్ లోకి వచ్చేసాడా రాలా రప్పిస్తున్నా రెండు రోజుల్లో అసలు విషయం మాట్లాడతా నువ్వు ప్రిపేర్ అయిపో ఓకే బాయ్ ఎవరి అమ్మాయి ఇంత బాగుంది ఎవరు పంపారు దేవేందర్ నాకెందుకు పంపాడు కనుక్కుంటే పోలా ఆ దేవ్ నీ నంబర్ నుంచి నాకు వాట్సాప్ మెసేజ్ వచ్చింది ఎవరు అమ్మాయి ఫోటో పంపావు అయ్యో అది నీకు వచ్చిందా ప్రసాద్ అనే అబ్బాయి పంపాల్సిన ఫోటో అది ఎవరు అమ్మాయి ప్రసాద్ కు కాబోయే భార్య అంతలేదు అదో కర్ల్ గర్ల్ ముంబై కర్ల్ గర్ల్ సంగతి నీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు డబ్బిస్తే ఎవరితోనైనా ఉంటుంది అవునా సరేలే డిలీట్ చేస్తాలి చేద్దుగానులే నీకు నచ్చిందా తెలిసినమ్మాయే పంపమంటావా అమ్మో ఇంకేమైనా ఉందా మామిడికి తెలిస్తే చంపేస్తుంది అది తెలిస్తే కదా డోంట్ వరీ అంతేనంటావా ఆ సంగతి నా కొత్తలే బ్రో అన్ని నేను చూసుకుంటాగా సండే పంపిస్తాను హైదరాబాద్ లోని ఓ హోటల్ రూమ్ బుక్ చేసుకో ఓకే బాయ్ తెలిసి తెలిసి పరమేష్ తప్పు చేస్తున్నాడు అతనికి ఎలాంటి గతి పట్టిందో షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం ఆడదాని వీక్ పాయింట్ డబ్బు బంగారం మగాడి వీక్ పాయింట్ ఆడదే ఇదే ఫామ్లను నమ్మేవాడు దేవేందర్ ఇప్పుడు పరమేష్ అతని ఉచ్చులో చిక్కాడు అతన్ని ఎలా ఆట ఆడుకున్నాడో తెలుసుకుందాం హాయ్ డియర్ జర్నీ ఎలా జరిగింది వావ్ నాకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రసాద్ దగ్గరికి వెళ్ళావా విచ్ ప్రసాద్ ఓహ్ అతన వెళ్ళాను బట్ అతను చాలా షై పర్సన్ టచ్ చేయడానికే భయపడుతున్నాడు ఇంత అందంగా ఉన్నావు ఇలా ఎందుకయ్యావు చక్కగా పెళ్లి చేసుకుని ఏదైనా జాబ్ చేసుకోకపోయావా మాటల తర్వాత లెట్ సంజయ్ ఫస్ట్
ఆ పరమేష్ కు ఎలా షాక్ ఇస్తాను ఆ దేవేందర్ థ్యాంక్స్ అబ్బా నీకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడంట థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాడు ఆ హలో పరమేష్ ఏం లేదు నేను నీకు వాట్సాప్ వీడియో పంపాను అది చూడు నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను బాయ్ అంచనా కరెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు వాడు నీకు కాల్ చేస్తాడు ఏంటి బాసు ఈ వీడియో ఇదెప్పుడు తీశారు ఎవరు తీశారు ఇంకెవరు షాలనీయే తీసింది నీ దగ్గరకు రాగానే ముందుగా తాను చేసిన పని మొబైల్ లో వీడియో కెమెరా ఆన్ చేసి పెట్టడమే షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పరా ఇప్పుడు నీ మొబైల్ లో కాంటాక్ట్ నంబర్లన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి షాలినియే తన మొబైల్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంది ఎందుకు ఇలా చేశారు కూల్ కూల్ తర్వాత చెబుతా గెలిగిలా కొట్టేసుకుంటున్నాడు అదేంటి అప్పుడే చేయి కడిగేసుకుంటున్నావు హెల్త్ బాలేదా మనసు బాలేదు ఏం జరిగింది నాతో చెప్పచ్చుగా చెప్తాను టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నేనేమైనా తప్పు చేశానా లేదు లేదు నువ్వేం తప్పు చేయలేదు నువ్వు చాలా మంచిదానివి చూడు హైదరాబాద్లో మన టార్గెట్ పరమేష్ మొత్తం నేను చూసుకుంటాను నువ్వు నాతో ఉంటే చాలు ఓకే డన్ నువ్వు అడిగిన ఐదు లక్షలు ఆ వీడియో నాకు ఇచ్చాయి లెక్క కరెక్టేనా నేను నీలా తేడాగాన్ని కాదు పరుగా బతికేవాణ్ణి దయచేసి నా వీడియో నాకు ఇచ్చాయి కంగారు పడతావే ఇది టీజర్ మాత్రమే ఇంకా ట్రయల్ ఉంది ఫస్ట్ సాంగ్ ఉంది తర్వాత అసలు సినిమా అంటే ఏంటి నీ ఉద్దేశం ఇంకా ఎంత మనీ లాగేద్దామని ఐదు లక్షలు వచ్చాయిగా ఇంకెందుకు పోదాం పదం ముంబైకి ఏంటి ఐదు లక్షలకే భాలేదానివే వాడి దగ్గర కోర్టులు ఉన్నాయి మనకు కోర్టు వచ్చే వరకు వదిలే ప్రసక్తే లేదు పాపం ఫ్యామిలీ ఉన్నవాడు అతన్ని ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం చా నాకు నీతులు చెబుతున్నావా మూడేళ్ల కిందట మీ ఇంట్లోంచి పారిపోయి ముంబై వచ్చావు అప్పుడు నీకు ఆరోగ్యం పాడైతే లక్షలు ఖర్చు పెట్టాను ఏ దిక్కు లేని నీకు లైఫ్ ఇచ్చాను నీతో లెసన్స్ చెప్పించుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు చూడు నువ్వు నాకు లైఫ్ ఇచ్చామన్న కారణంతోనే నీతో కలిసి ఎన్ని తప్పులైనా చేస్తున్నాను 
బట్ దేనికైనా ఓ లిమిట్ ఉంటుంది షాలిని ప్లీజ్ నా కోపం తెప్పించుకు ఈ ప్రపంచంలో అందరూ స్వార్థపర్లే ఎవడిపైనా మనం జాలి పడాల్సిన పనే లేదు ఈ నిజం నువ్వు ఎంత త్వరగా తెలుసుకుంటే అంత మంచిది దేవేంద్ర స్వార్థం వల్ల ఎలాంటి దుష్పరిణామాలు జరిగాయి షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత అత్యాస దురాస ఈ రెండింటినీ వెంట పెట్టుకున్నాడు దేవేందర్ అమాయకుల్ని టార్గెట్ చేసి అమ్మాయిలకు వల వేస్తూ అడ్డగోలుగా మనీలాగేస్తున్నాడు ఇలాంటి వాళ్లకు ఎలా బుద్ధి చెప్పాలి ఈ కథలో బాధితుడైన పరమేష్ ఏం చేశాడు తప్పంతా నాదే వందనకు అన్యాయం చేశాను తనపైనే సీరియస్ అయ్యాను వీడు నన్ను వదలడు ఖచ్చితంగా నా జీవితంతో ఆడుకుంటాడు ఇలా బతకడం కంటే చావడమే మేలు చేస్తున్న పని తప్పు మాదైతే మీరెందుకు శిక్ష వేసుకుంటున్నారు మరేం చెయ్యను రోజు రోజుకు తన టార్చర్ ఎక్కువైపోతోంది అయినా నాపై నీకెందుకు జాలి నువ్వేగా నన్ను ఇరికించింది అవును తప్పు నాది నావల్లే నీకు ఇన్ని సమస్యలు వస్తున్నాయి నా తప్పు నేను తెలుసుకున్నాను దాన్ని సరిదిద్దుకోవాలని ఇక్కడికొచ్చాను ఏంటి నువ్వనేది అమ్మని ఇది వాడితో చేతులు కలిపి ఏదో ప్లాన్ వేసింది చెప్తా దీని సంగతి ఏంటి ఇరవై లక్షలు అడిగితే ఖాళీగా వచ్చాడేంటా అని చూస్తున్నావా ఓహో అంత లేదు షాలిని వేసిన ప్లాన్ నాకు తెలిసిపోయింది లాస్ట్ వీక్ నువ్వు షాలిని కలిసి మాట్లాడుకోవడం నేను చూశాను తనేం చేస్తున్నాను గమనించాను నా మొబైల్లో నీ వీడియోని డిలీట్ చేసేసింది ఇక నీ జోలికి రాలేను అనుకుంది బట్ దాని మాస్టర్ కాపీ ముంబైలో ఉంది నాతో ఉంటూ నన్నే చీట్ చేస్తున్న శాలినిని నా చేతులతోనే పీక పిసికి చంపారు ఏంటి షాలినిని చంపేశావా నువ్వు అసలు మనిషివేనా ఎస్ మనిషినే కానీ మనీ మనిషిని 
నాకు డబ్బే ముఖ్యం దానికోసం ఏమైనా చేస్తా డబ్బిస్తావా చస్తావా ఆలోచించే టైం లేదు నాకు తొందర ఎక్కువ నా బుల్లెట్స్ కు స్పీడ్ ఎక్కువ వందన నువ్వు ఇక్కడ నాకంతా అర్థమైంది షారిణి అన్ని చెప్పింది జరిగిన దాంతో నీ తప్పేమీ లేదు నువ్వెంత సఫర్ అవుతున్నావో తెలిసింది ఇలాంటి వాళ్ళను వదలొద్దు పోలీసులకు అప్పగిద్దాం ఇలా ఫేస్బుక్ తో చీటింగ్ చేస్తూ షాలిని ప్రాణం తీసిన దేవేందర్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఫేస్బుక్ లో ఇలాంటి ఎన్నో మోసాలు జరుగుతున్నాయి నిజంగా మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలనుకుంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఫేస్బుక్ లో ఉంటారు వాళ్ళని యాడ్ చేసుకుంటే చాలు ఇంకా ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ఉండాలన్న ఆశతో ముక్కు మొహం తెలియని వాళ్ళను కూడా యాడ్ చేసుకుంటే పరమేష్ కు ఎదురైనటువంటి పరిస్థితులే తలెత్తుతున్నాయి ఫేస్బుక్ అవ్వద్దని హెచ్చరిస్తోంది ఈ కథ ఇది ఇవాల్టి ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ టైం మరో రియల్